Alors, euh, pour commencer, je dois vous préciser que le point de vue et les opinions que vous allez entendre ce soir n'engagent que moi. Je voudrais dire aussi à toutes celles et tous ceux euh, qui s'attendent à des envolées lyriques, autant vous prévenir, euh, vous serez déçus. Vous n'aurez pas droit ni au profil du temple grec, le sourire de Mona Lisa ou euh, le, le vent dans les voiles. Ça, euh, mon témoignage, c'est celui d'un eurocrate, euh, c'est-à-dire un habitué des salles de juste le lips et euh, de ce qu'on appelle maintenant la lanterne, lanterne qui, comme vous le savez peut-être, est fermée, mais c'est une autre histoire, comme Reddy Kipling. Et donc, je voulais vous mettre un peu en garde parce que euh, le ton que j'adopterai est forcément un petit peu terne et euh, le style peut-être un peu euh, scolaire par souci de, de clarté et je voulais m'en excuser euh, à l'avance. Alors pour ce qui concerne la période, ce sera effectivement la période très récente, c'est-à-dire grosso modo celle qui commence avec euh, Bratislava et qui se termine avec le Conseil européen euh, de la semaine dernière, en passant par Malte, Rome et Tallinn où chaque fois les chefs d'État et de gouvernement se sont penchés sur la question euh, de la relance du projet européen. Alors, pour la clarté du propos, je propose de partager mon exposé en, en trois parties, euh, ce ne sera pas très subtil. La première portera sur l'Europe à 27 et la crise institutionnelle déclenchée par le Brexit. La seconde apportera le risque de régression, ses symptômes et ses effets sur la construction européenne. Et je conclurai par la relance du projet d'intégration. Et je vous le dis déjà, c'est bien vers la relance que l'on va. Première partie, donc, l'Union à 27. Euh, L'Europe à 27, euh, cela semble pour l'instant inéluctable. Il y a, comme vous le savez, déjà des réunions à 27, officielles, euh, au, au niveau du Conseil, et des mêmes, un groupe de travail qui fonctionne euh, à 27. Et la situation politique au Royaume-Uni ne laisse entrevoir aucune autre alternative, que ce soit la zizanie au sein du Parti conservateur, l'ambiguïté des propos ou des positions du Parti travailliste, les incertitudes et les bisbilles au sein du gouvernement britannique, tout cela, ça laisse toutes les hypothèses ouvertes. Et depuis le déclenchement de la procédure de l'article 50 et de la demande officielle de retrait, et à moins d'un changement très spectaculaire et radical, les négociations de l'accord de retrait et, les futures, et la négociation des futures relations de, entre l'Union européenne et euh, le Royaume-Uni euh, risquent de s'éteindre, je dis bien s'éteindre, le 29 mars 2019 et c'est possible sans résultat. Cela déclencherait une crise, une crise qui est à la fois prévisible, qui est profonde et qui est parfaitement inutile. L'hypothèse d'un échec des, des pourparlers et d'une sortie abrupte de la Grande-Bretagne n'est pas à exclure du tout aujourd'hui. Deux, deux situations extrêmes peuvent se produire. Il y a évidemment toute une série de scénarios, mais je vous épargnerai euh, à quoi on pense, mais je vous explique les deux situations extrêmes auxquelles on peut avoir à faire face. La première situation, c'est que faute de progrès, l'échec du processus de négociation devient une prophétie autoréalisatrice. C'est par exemple ce qui risque de se produire à partir du moment où certains acteurs économiques et les plus importants d'entre eux décident d'anticiper l'échec et d'accélérer la mise en œuvre de, déc de décisions irréversibles. Une deuxième situation, elle est aussi extrême, c'est que le désastre annoncé tue en quelque sorte le Brexit. Qu'est-ce qui se passerait Conscient de l'ampleur du désastre et du coût du désastre, un gouvernement euh, britannique décide d'arrêter les frais et demande de rester dans l'Union, ce qui nécessiterait l'accord unanime des 28. Et à l'heure où je vous parle, l'incertitude est à son comble. Entre ces deux extrêmes, tout peut arriver. Du côté britannique, l'incertitude émane d'éléments exogènes, comme par exemple la stabilité du gouvernement. Exogène, je veux dire exogène par rapport à la négociation. Donc, la stabilité du gouvernement, la cohérence du Parti conservateur, les décisions des entreprises de délocaliser leurs activités sur le continent pour continuer à bénéficier des bienfaits du marché intérieur. Du côté des 27, le sentiment d'unité n'a pas cessé de se renforcer. Et c'est assez remarquable. Et ça pour 
principalement deux raisons. D'abord, en raison de la nécessité de maintenir l'acquis communautaire et en premier lieu, l'intégrité du marché intérieur, mais aussi en raison des incertitudes sur les choix euh, du gouvernement britannique, choix qui ne sont pas du tout clairs encore aujourd'hui. En début de crise, le député européen français, Jean-Louis Bourlange, avait eu une boutade. Il avait dit « Avant le Brexit, le Royaume-Uni avait un pied dans l'Union et un pied dehors, et après le Brexit, ce sera le contraire ». Eh bien, je crois que M. Bourlange, malheureusement, se trompait. En votant pour le Brexit, en déclenchant la procédure de l'article 50, en exprimant le vœu de sortir du marché intérieur, en exprimant le vœu de sortir de l'union douanière, le gouvernement de Madame May a confirmé que le Royaume-Uni avait désormais deux pieds dehors. Mais au-delà de la négociation dont je viens de parler, le retrait du Royaume-Uni façonnera l'avenir de l'union à 27. Je veux dire par là que la régression ou la relance du projet européen dépendront en grande partie de la manière dont le Royaume-Uni quittera l'Union. Avant le Brexit, c'est-à-dire la période, grosso modo, 2008-2015, donc la période de crise aiguë, l'Union avait surtout dû apporter dans l'urgence des solutions crédibles, rapides, pas toujours complètes, face aux crises, celles de l'euro, celle de l'arrivée massive de réfugiés et de migrants. L'avenir de l'Union, dont on parlait déjà un peu à l'époque, se concevait surtout en termes d'efficacité, de bonne gouvernance. La crise qui a été introduite par le Brexit est d'une toute autre nature. Elle a ouvert une crise institutionnelle majeure qui a imposé un débat sur l'avenir de l'Union, non plus en termes d'efficacité, mais en termes de légitimité. Et pour les eurosceptiques, où les partisans du national-populisme, le Brexit est une opportunité, on dirait presque une aubaine. Les États membres où ces courants de pensée sont relayés par le gouvernement profiteraient volontiers de la crise ouverte par le Brexit pour demander une réouverture des traités. Ce sont les mêmes États membres qui n'hésitent pas à remettre en cause les principes de l'Europe communautaire, y compris le rôle de la Commission, y compris le rôle de la Cour européenne de justice. Ces pays sont également à l'affût des concessions que pourrait arracher, arracher le Royaume-Uni dans le cadre de négociations de retrait. Et si de telles concessions euh, devaient avoir lieu, et le cas s'est déjà produit, euh, souvenez-vous, en février 2016, lorsque M. Cameron avait obtenu des exceptions à la libre circulation, si de telles exceptions devaient être introduites sur les règles fondamentales euh, et les, les quatre libertés, elle serait très préjudiciable à l'avenir de l'Union et provoquerait à terme son démantèlement. Et en cas de soft Brexit, je sais qu'on a quitté la sphère du soft Brexit, mais supposons qu'un jour on arrive à un soft Brexit, c'est-à-dire un Brexit consensuel avec des exceptions, l'exemple britannique pourrait être suivi par d'autres États membres gagnés par l'euroscepticisme, mais tentés de quitter l'Union à moindre coût. Heureusement, heureusement, le Brexit représente paradoxalement aussi une opportunité pour les États membres désireux de relancer le projet d'intégration européenne. Et la Belgique figure parmi ceux-ci. Le Brexit permet de conscientiser, en fait, et d'expliquer, comme jamais, en tout cas comme jamais la propagande, entre guillemets, de la Commission a réussi à le faire, la valeur de, de conscientiser la population européenne ou les, les citoyens européens de la valeur de chacun des points de l'acquis communautaire. Il permet, et c'est aussi un paradoxe, de révéler le caractère incomplet de la construction et la nécessité pour l'Europe de prendre son destin en main. C'est une phrase que Mme Merkel a prononcée d'ailleurs, « reprendre son destin en main », qui figure d'ailleurs dans les dernières conclusions du Conseil européen et qui l'avait prononcée après le Brexit, mais aussi après l'élection de M. Trump. Le président Juncker et le président Macron ont bien compris cette opportunité en prenant clairement et fortement position sur la nécessité de persévérer dans l'intégration et de refonder le projet. Ce n'est pas la première fois que quelque chose comme cela se produit. La non-ratification euh, de la Communauté européenne de défense en 1954 avait débouché sur la relance à Messine, 
l'eurostagnation des années 80 avait cessé grâce à l'adoption de l'acte unique et à la décision de faire de l'Union un, une, une unité politique et un espace sans frontières. J'arrive maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire le, le risque de, de régression. Euh, tout d'abord, je dois, enfin vous conviendrez avec moi, que le, le concept même de régression est un concept subjectif. Et chaque époque a, a eu ses cassandres. Je dirais même que ces derniers temps, le discours euh, sur le déclin, c'était mieux avant, a tendance euh, à se généraliser. C'est presque devenu une mode. Pourtant, pourtant, le risque de régression est bien là. Et certains signes objectifs montrent que l'on aurait tort de se voiler la face ou de rester dans le déni. Au niveau international, par exemple, la remise en cause du multilatéralisme, et on a des exemples récents, peut être, à mon avis, doit être, considérée comme une régression par rapport aux principes qui avaient été adoptés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et au niveau européen, le fait même de passer de 28 à 27 États membres peut être considéré comme une régression. Jusqu'ici, c'était l'élargissement ou l'approfondissement de la construction qui faisait débat, pas son rétrécissement. Alors, quels sont les symptômes de, ce, de cette régression Je vais vous en citer quelques-uns, et ce ne sera pas une liste complète, mais c'est les plus frappants que j'ai retenus. Tout d'abord, ce que je qualifierais d'une lassitude vis-à-vis -vis de la démocratie libérale. En Europe, les élections, et plus particulièrement les référendums, sont devenus une excellente occasion de dire non, un non radical, sans même que les conséquences aient été expliquées. Deuxième symptôme, c'est la remise en cause de la solidarité et des valeurs de l'Union. C'est le cas, par exemple, des pays de Visegrad dans la question des réfugiés, mais aussi de la Pologne et de la Hongrie dans le cas du non-respect de l'état de droit. Troisième symptôme, la réapparition de la xénophobie, du racisme et du national populisme qui s'est manifesté à pratiquement toutes les campagnes électorales en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Autriche. Quatrième symptôme, l'immobilisme. L'immobilisme des organes du Conseil est à répondre durablement aux crises. On a fait face dans l'urgence à la crise économique, et ce, on a fait face dans l'urgence à la crise du terrorisme, à celle de la migration, mais on sent bien que ces chantiers restent ouverts et que la méthode définitive de régler ces problèmes n'a toujours pas été adoptée. Cinquième symptôme, vous le devinez comme moi, c'est la fragmentation de l'Union et la tentation de ce que je qualifierais de l'élargissement interne. Pas besoin de faire un long discours pour vous parler de l'Écosse, de la Catalogne, et peut-être, qui sait, demain, de la Flandre. Sixième symptôme, la remise en cause des institutions et de leur légitimité. Vous aurez noté que les cas de recours à la Cour européenne de justice se multiplient. On a deux exemples qui viennent à l'esprit et qui sont assez frappants. C'est celui du commerce international ou celui des migrations. Un peu comme si on se défiait euh, de nos propres décisions et de leur, la légitimité de ces décisions. Enfin, il y a un dernier symptôme, qui est, très, enfin, qui est très frappant, euh, c'est celui de l'abandon du concept de l'union sans cesse plus étroite des peuples et la tentation de construire une, une Europe à la carte avec l'illusion que le pick and choose puisse se faire euh, sans remettre en cause euh, l'unité du projet européen. Tous ces symptômes étaient visibles avant le Brexit. Et il est fort probable qu'ils ne disparaîtront pas dans une union euh, à 27. Certains de ces symptômes ne sont plus simplement des symptômes. Ils ont déjà des effets euh, très directs aujourd'hui euh, sur le fonctionnement de l'Union. Le premier effet direct, c'est un gaspillage énorme d'énergie. Le rétrécissement de 28 à 27, l'énergie qui est dépensée déjà actuellement pour défaire plus de 40 ans de liens entre le Royaume-Uni et l'Union, distrait l'Union au pire moment. Et la personne qui reconnaît ça en premier lieu, et c'est aussi un paradoxe, c'est Madame May, qui a prononcé ces paroles en conclusion de son discours de Florence. L'Union européenne n'a pas été créée pour gérer le Brexit. L'Union européenne a été créée pour faire, fond, euh, pour faire face à des crises et pour 
consolider un avenir, si possible radieux, aux citoyens européens. Deuxième effet de la régression, c'est la contestation de certaines politiques communes. Dans beaucoup de domaines, on, en, on, on sent un, un blocage. C'est le cas dans l'approfondissement de l'Union économique et monétaire. C'est le cas dans la réforme du, euh, de la, du règlement de Dublin, dans l'adaptation de Schengen, dans la politique commerciale. Or, ces politiques-là, c'est précisément celles dont l'Union a besoin pour prendre la place qui lui revient dans un monde globalisé. Enfin, il y a ce que j'appellerais l'illusion du, du euh, contrôle national. L'illusion du regain du contrôle national par le rapatriement des compétences et le refus des contraintes euh, d'intégration est déjà très présent. Il y a un exemple euh, très, très, très douloureux, c'est, euh, je crois, le Président, vous, faisiez, vous, vous avez prévu quelque chose d'ailleurs sur la libre circulation des personnes, eh c'est le fait que les, les États membres euh, continuent à bloquer leurs frontières ou euh, imposer leur, retrait, leur contrôle aux frontières, même s'ils font partie de la zone euh, Schengen. Encore un effet euh, énorme qui est potentiel celui-là, mais qui commence de plus en plus à être chiffré. Vous savez qu'on a parlé très longtemps de, du coût de la non-Europe, qui chiffrait, lui, le, le, le coût estimé de la non-intégration. Le coût euh, du passage de 28 à 27, pour l'appeler pudiquement, sera d'une toute autre ampleur. Et il a été très fortement sous-estimé par les autorités britanniques d'abord, mais également par l'Union, et pourrait se traduire pour certains de nos pays, je pense en particulier à l'Irlande, par un recul dramatique en termes de euh, croissance du produit intérieur brut. Enfin, il y a un problème qui, qui lui, euh, commence de plus en plus à se poser, c'est l'impact du retrait britannique sur euh, les perspectives financières, qui, euh, on sait qu'on va avoir... Enfin, les, les perspectives financières ont toujours été très compliquées à négocier. C'était des, des nuits et des nuits euh, de négociations. Euh, Celle-ci, ça va être vraiment la mère de toutes les négociations, euh, dans la mesure où le trou à combler... Alors, on ne sait pas trop, il y aura déjà peut-être un trou à combler dans les perspectives financières actuelles qui s'éteignent à la fin de 2020, mais il y aura certainement un trou euh, par la suite. Et cela posera de graves difficultés à l'Union européenne. Ça, c'était le côté un petit peu pessimiste de mon exposé. J'en arrive maintenant à la troisième partie, qui est celui de la relance. Alors, la relance, elle est possible, et c'est même, je peux dire maintenant, vous le verrez dans les conclusions du Conseil de la semaine dernière, la voie qui est empruntée. Ce qui l'a rendu possible, ou ce qui la rend possible, c'est un certain nombre d'éléments, euh, à commencer par les résultats électoraux, euh, aux Pays-Bas et en France, qui sont encourageants, qui sont un peu moins encourageants en Allemagne, en Autriche et en République tchèque, certes, mais depuis cette dynamique, depuis ces élections, une certaine dynamique s'est euh, euh, fait jour et elle a été reprise par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi est-ce qu'elle a été reprise C'est parce que, deuxième élément, le contexte international et les menaces euh, aux frontières, la perte de fiabilité des relations transatlantiques, les menaces directes et indirectes de la Russie sur le nord de l'Europe, les tensions euh, sans cesse croissantes avec euh, la Turquie, l'instabilité d'un arc qui s'étend du Proche-Orient à l'Afrique du Nord. Ce contexte oblige en quelque sorte l'Europe et les Européens à reconsidérer des domaines qui étaient insuffisamment développés, en particulier celui de la défense et celui de la politique extérieure, dans le sens de l'unité. Un élément aussi qui renforce, la, enfin qui, qui, qui permet la relance, c'est qu'il n'y a en fait pas vraiment à ce jour, euh, et si vous en avez, je vous, je vous écoute très bien volontiers, il n'y a pas vraiment d'alternative crédible pour faire face à des défis transfrontaliers. D'ailleurs, dans tous les discours, que ce soit M. Juncker, Cameron ou autre, cet, cet élément-là euh, apparaît. Défi transfrontalier dont l'ampleur dépasse très largement les frontières nationales. Je veux parler par exemple de l'instabilité financière, du climat, de l'énergie, du terrorisme et des migrations. Ces défis ne disparaîtront pas et ils exigent une réponse euh, unie de la part des 27. Enfin, il y a ce fameux volontarisme euh, qui a été exprimé par certains 
et qui s'est traduit de manière très concrète par une feuille de route qui a été adoptée par le euh, Conseil européen, qui est assez similaire, si vous regardez euh, dans le détail, à celle qu'avait proposée en fait euh, M. Juncker, et qui prévoit des échéances, en réalité euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à jusqu euh, l'été enfin, oui, 2019, pour progresser dans des domaines particuliers euh, vers l'intégration. Progresser avec un rôle euh, moteur pour le Conseil européen qui euh, se réunira sur cette période d'environ euh, deux ans plus de, plus de 13 fois. Alors, la relance, euh, c'est beau, mais ce n'est pas sans risque. Et le principal risque de la relance, euh, c'est celui de la fragmentation. Alors, je ne vais pas vous développer tous les cas de figure où je pourrais le faire, mais je vais prendre un exemple qui est le plus euh, visible, c'est celui de l'approfondissement de l'union économique et monétaire. L'approfondissement que tout le monde attend, enfin tout le monde, je ne dirais pas tout le monde, mais en tout cas que certains d'entre nous, dont la Belgique, attend depuis longtemps, puisque l'on sait pertinemment que le travail de consolidation qui a été fait est imparfait et incomplet et qu'une crise financière pourrait euh, de nouveau nous entraîner dans des scénarios difficiles. Alors il y a deux hypothèses de cette, pour cet approfondissement. Il y a une hypothèse positive qui est de dire, voilà, la zone euro, ça représente dorénavant, avec le départ du Royaume-Uni, 85% environ du produit intérieur brut cumulé. C'est attirant et euh, les pays membres, qui sont attirés aussi par le fait que la zone euro maintenant est plus prospère, est en phase positive, ne manqueront pas de la rejoindre. La nouvelle Union européenne donc coïnciderait avec l'Union économique et monétaire. Et ce scénario, c'est par exemple celui qui est développé par le président Juncker, qui envisage même d'aider les pays qui auraient des difficultés à rejoindre la zone euro, euh, aider financièrement ces pays-là. Ça, c'est le scénario positif. Donc, une relance, tous ensemble, tout se passe bien. Sauf qu'il peut y avoir aussi un scénario euh, négatif que je vous livre, c'est celui de l'éclatement. Que se passerait-il Les pays partisans de l'orthodoxie budgétaire emportent le débat, maintiennent, voire re renforcent les exigences relatives à la réduction des risques et les contraintes qui seraient imposées par l'adhésion à la zone euro seraient trop fortes. Non seulement les pays qui n'en font pas partie n'envisageraient ne, plus d'y adhérer, mais certains pays qui en font partie, trouvant les conditions insupportables, pourraient la quitter. Je pense à des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Espagne, peut-être d'autres. Donc la relance, ce n'est pas forcément un gage d'unité. De, Deuxième point, c'est qu'une relance crédible exige une cohérence. Ça exige aussi de mener des politiques communes à 28, je dis bien à 28, et en particulier dans tout ce qui touche au domaine de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme et du développement de la politique de défense, euh, de la politique européenne de défense. Le départ du Royaume-Uni a permis, c'est vrai, de parler maintenant d'une euh, défense autonome de l'Union, c'est un terme qui est maintenant agréé, mais à plus long terme, l'Union européenne des 27 sans la Grande-Bretagne, sera fortement handicapée pour la crédibilité, la crédibilité de sa politique de défense. Enfin, il y a un autre danger dans la relance, c'est celui d'une dérive intergouvernementale. La relance exigera beaucoup plus de coopération entre les États. Et le fait même que les choses se décideront principalement au Conseil européen, risque d'encourager cette démarche intergouvernementale au détriment de l'approche communautaire et ceux qui en feront les frais seront les pays, euh, les moins grands pays dont la Belgique euh, fait partie. Enfin, je dirais que le dernier, la dernière mise en garde quand on parle de relance, ce sont les pièges à éviter. Le le piège principal, c'est de, euh, de réouvrir pour la énième fois euh, un débat sur la nécessité du, de la réforme des traités. Si on fait ça, le risque, c'est de rester calé sur un débat institutionnel sans apporter des réponses durables aux défis du moment. Et un autre risque qui peut se produire, c'est que, voyant que les choses ne fonctionnent pas sur 
des projets qui sont en cours, on abandonne ces projets et qu'on passe une, une fuite en avant sans mettre en œuvre tout ce qui a été agréé. Dans les deux cas, euh, on perdrait, l'Union européenne perdrait euh, en crédibilité. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que par les temps qui courent, la légitimité du projet européen repose plus que jamais sur des réalisations concrètes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est déjà la conclusion de Bratislava, sur laquelle on, euh, on, on travaille actuellement. Alors, en quoi euh, consisterait euh, la relance Parce que, bon, la relance, euh, il faut euh, concrètement euh, vous exposer euh, à quoi ça pourrait euh, ressembler. Et pour vous l'exposer, je pense que le, le plus simple, c'est de répondre à trois questions. La première, c'est comment la seconde, c'est pourquoi faire Et la dernière, c'est avec qui Alors, comment Il y a plusieurs voies qui sont possibles. D'abord, il y a la voie traditionnelle prévue par le traité, c'est la, la convocation d'une convention, l'implication des citoyens, la modification des traités. La dernière fois qu'on l'a fait, ça a duré dix ans, et puis ça a entraîné des psychodrames hollandais, français. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de support au sein du Conseil européen pour cette euh, méthode. Une deuxième méthode, ce serait de convoquer un groupe de sages, un peu comme on avait fait à l'époque pour le groupe euh, Western Dorp, ou euh, un peu comme le président Macron l'a proposé dans son discours de la Sorbonne. Mais euh, je dois vous dire que le Conseil européen n'a pas retenu cette option. La méthode qui euh, va être suivi est celle que l'on a qualifiée la méthode de Bratislava. En quoi ça consiste Ça consiste principalement une, dans une implication directe euh, du euh, Conseil européen. Et à Tallinn et à Bruxelles, c'est la chancelière euh, Merkel elle-même qui a eu cette formule assez, euh, assez radicale. Elle a eu ces mots « il est grand temps de reprendre les choses en main ». Elle voulait dire les mains des, des leaders, donc des chefs d'État et de gouvernement. La, qui a, ce qui a conduit à cette euh, décision euh, de méthode, ce sont d'une part les blocages dans le méandre du système traditionnel, c'est-à-dire euh, commission, conseil, parlement. L'idée de répondre rapidement et de trouver des solutions pratiques aux vrais problèmes des citoyens européens. Et on peut dire, si on regarde un passé récent, que dans la crise de la zone euro, le Conseil européen a été euh, assez opérationnel. Mais c'est aussi l'idée d'éviter de, de faire un grand dessin et de progresser euh, en même temps sur tous les sujets. Euh, l'idée euh, du Conseil européen, en tout cas à ce stade, c'est de progresser euh, pas euh, à pas. Alors, pourquoi faire Pourquoi faire la relance euh, depuis la, le début de la législature, euh, ce, pas les, ce ne sont pas les projets qui manquent. Si vous, si vous regardez un petit peu les textes, vous avez euh, les dix propositions de, de la commission politique euh, du président Juncker, et puis ensuite toute une ribambade de projets, les, les, les priorités de Bratislava, les priorités de Rome, les priorités de M. Juncker dans son discours sur l'état de l'Union, les priorités de M. Macron, tout ça fait un petit peu euh, désordre. Je minimise un peu ce désordre, euh, puisqu'il y a un consensus qui apparaît d'ailleurs dans la feuille de route qu'avait proposé euh, le président Tusk et qui a été adopté par le Conseil, par le Conseil euh, européen. Il y a un consensus autour d'une idée qui est celle d'une Europe, Europe souple qui décide et qui protège. Et les chantiers sont en grosso modo les mêmes. Il y a bien sûr l'approfondissement de l'union économique et monétaire, la défense au sens large, sécurité interne, externe, lutte contre le terrorisme, l'Europe sociale à approfondir, l'émigration, la maîtrise de la globalisation, l'Europe digitale et les finances de l'Union. Ce sont toujours ces sujets qui reviennent et autour duquel on, on discutera dans les, dans les deux années à venir. Alors, Monsieur Tusk a aussi un talent limité pour ce qui concerne le lyrisme. Mais il a quand même prononcé une phrase qui a été assez remarquable en disant que, en répondant directement à la question « Pourquoi faire 
Il a dit que la relance était nécessaire pour rétablir le sentiment de stabilité, de sécurité et de prévisibilité dans la vie de chacun. Alors, c'est peut-être pas très lyrique, mais en tout cas, c'est très ambitieux. Et euh, c'est une ambition à laquelle euh, le gouvernement belge, en tout cas, souscrit euh, pleinement. Alors, dernier point, et non des moindres, c'est avec qui faire la relance. Et sur ce point, vous l'aurez noté, euh, la presse aussi l'a noté, les voix proposées par le président français Macron ou le président de la Commission euh, diffèrent. Euh, pour le premier, l'Europe avancera d'abord par la détermination de quelques-uns, c'est la notion euh, d'avant-garde, et euh, M. Macron de proposer euh, un groupe pour la refondation européenne qui, dans son esprit, serait un groupe restreint d'États membres. Pour le président de la Commission, il ne peut pas y avoir de, ce, de citoyens de deuxième classe. L'Europe doit respirer avec ses deux poumons, celui de l'Est et de l'Ouest. Mais surtout, la zone euro et la zone Schengen doivent regrouper tous les 27 États membres. M. Juncker, en disant cela, est dans le rôle traditionnel de la Commission. Il n'aurait dit autre chose que ça aurait été relativement mal pris. Alors, celui qui a fait la synthèse euh, des positions est, euh, est le, le président permanent du Conseil européen, qui lui-même a bien avoué que c'était compliqué de concilier l'unité et le dynamisme, euh, de tirer parti du nouveau souffle sans euh, fragmenter davantage l'Union. Et donc, la, le principe qui a été agréé par les 27, c'est celui de procéder à 27 là où c'est possible et continuer à moins que 27 là où cela est inévitable. Le propos est sibyllin, il est très général, on ne dit pas comment ni avec quoi, mais euh, la porte de la différenciation n'a pas été euh, fermé. J'ai déjà été un peu long, donc je crois qu'il est temps pour moi de conclure. Je conclurai que depuis dix ans, notre Union, qui a été construite euh, avec beaucoup de patience, est soumise à euh, la, violence des crises, la violence de crise euh, sans précédent. Elle doit d'une part gérer ces crises, tout en réfléchissant euh, à euh, son avenir. Parmi ces crises, le passage du 20, de 28 à 27 États membres euh, soumet notre Union à très rude épreuve, puisque c'est son unité et sa finalité qui sont en jeu. On, décide, on décèle, en tout cas c'est mon opinion depuis le dernier Conseil européen de la semaine dernière, une prise de conscience très nette de ce que la stagnation ou l'immobilisme se traduirait nécessairement par une régression du projet européen, mais aussi de ce qu'une relance mal conçue risquerait de conduire à sa fragmentation. Compte tenu des divergences entre le sud et le nord, l'est et l'ouest, le centre et la périphérie, entre petits et grands États, la relance ne pourra plus se faire tacitement par un effet quasi mécanique comme cela s'était produit pendant les premières années de la construction européenne. Le choix qui a été fait est définitivement celui de la relance, avec l'adoption de cette feuille de route dont je vous parlais, resserrée, euh, resserrée et avec des échéances, dont celle de 2019, pour la réalisation de projets concrets qui répondront, on l'espère, aux préoccupations principales des citoyens. Alors, ou bien les 27 s'accorderont sur un niveau d'ambition qui conviendra à tout le monde, et en clair, ce sera le triomphe du plus petit comme un dénominateur, ou bien un nombre réduit d'États membres, volontaires, iront de l'avant en faisant le pari qu'un projet ambitieux finira bien par convaincre la majorité des États membres sur la nécessité de les rejoindre. Je vous remercie.